Hello my dear students, welcome back to my channel. So this is second video on the topic of regression and in this video I will talk about why two regression lines are required. हमें दो regression line ही क्यों चाहिए? देखिए, अगर हम कह रहे हैं कि हमारे पास दो variables हैं x और y, हम उनके बीच में regression निकालना चाहते हैं, तो एक अकेली regression line cannot minimize the sum of squares of division for both x and y series. One, only one single regression line दोनों series से निकाली गई division के square के sum को minimize नहीं कर सकती. Until and unless इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में परफेक्ट पॉजिटिव या परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन ना हो एक अकेली रिग्रेशन लाइन ये काम नहीं कर सकती और सोशल साइंसेस में ऐसी बहुत रियरली सिचुएशन होती है कि हमारे दो वेरिएबल्स के बीच का आपस का रिलेशनशिप आपस का कोरिलेशन परफेक्ट पॉजिटिव या परफेक्ट नेगेटिव होता है सो so, हमें दो रिग्रेशन लाइन ही चाहिए वी नीड one regression line that minimizes the sum of squares to division of the x series and another regression line that minimizes the sum of squares to division of the y series. मतलब वो same काम y series के लिए भी करेगे दूसरी regression line. So basically ये जो question है कि दो regression line ही क्यों चाहिए ये एक बहुत important theoretical question है from the examination point of view that is why do we require two regression line always या ये पूछा जा सकता है या आपसे ये पूछा जा सकता है क्या ऐसी कोई situation हो सकती है जब एक ही रिग्रेशन लाइन हो दो ना हो तो आपको बताना है यस ऐसा हो सकता है जब दोनों वेरिएबल्स एक्स और वाई के बीच का कोरिलेशन परफेक्ट पॉजिटिव या परफेक्ट नेगेटिव है तब हमें एक ही रिग्रेशन लाइन चाहिए ये दो रिग्रेशन लाइन करती क्या है दीज टू रिग्रेशन लाइन शोज द एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स इफ देयर इज परफेक्ट कोरिलेशन चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव अगर आर आपका प्लस वन है या माइनस वन है तो उस केस में दोनों रिग्रेशन लाइन को इनसाइड करेंगी एंड देयर विल बी ओनली वन रिग्रेशन लाइन क्योंकि बिकॉज वेरिएशन इन द टू सीरीज ऑलवेज इंक्रीज और डिक्रीज बाय द कांस्टेंट फिगर यहां पर दोनों सीरीज एक्स और वाई में जो इंक्रीज और डिक्रीज होगा वो हमेशा बदलाव जो होगा वो एक कॉन्स्टेंट फिगर से ही होगा इसीलिए दोनों रिग्रेशन लाइन आइडेंटिकल होंगी अगर आपका को रिलेशन आर इज इक्वल टू परफेक्ट पॉजिटिव वन है तो आपकी रिग्रेशन लाइन कुछ इस तरह से होगी जो कि एक ही है एक्स ऑन वाई भी यही है और वाई ऑन एक्स भी यही है और अगर आपका रिलेशनशिप परफेक्ट नेगेटिव को है तो आपकी रिग्रेशन लाइन ऐसे बनेगी टू लाइक टूवर्ड्स डाउनवर्ड्स एंड अगेन ये ही एक्स ऑन वाई है रिग्रेशन लाइन और ये रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स है अब बात करते हैं कि अगर आपका को रिलेशन जीरो होता है इन केस आर इज इक्वल टू जीरो देन बोथ द वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट एंड बोथ लाइन विल कट इच अदर एट राइट एंगल अगर आपके दोनों वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट हैं और दोनों लाइंस आपस में एक दूसरे को कट करेंगी 90 डिग्री के एंगल पे मतलब कि ये है आपकी वाई और नेक्स्ट और ये है एक्स और वाई बिकॉज एक्स और वाई वेरिएबल के बीच का को कुछ भी नहीं है देर इज नो को तो आपकी रिग्रेशन लाइन आपस में इंटरसेक्ट करके 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी एक रिग्रेशन लाइन एक्स एक्सिस को पैरेलल है और एक रिग्रेशन लाइन वाई एक्सिस को पैरेलल है सो वे आर बोथ ही रिग्रेशन लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर इट गिव्स अस दी मीन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई वेरिएबल्स जहां पर दो रिग्रेशन लाइन आपस में मीट करती हैं वो मीट करने के पॉइंट से हमें जो दो वैल्यूज एक्स और वाई की मिलती हैं वो बेसिकली कोई आम वैल्यूज नहीं वो है एक्स की मीन वैल्यू और वाई की मीन वैल्यू अब बात करते हैं एक और सिचुएशन की अगर आपकी को की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई है हायर द वैल्यू ऑफ आर तो आपकी रिग्रेशन लाइंस एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज होंगी क्लोजर विल बी द रिग्रेशन लाइंस टू ईच अदर फॉर एग्जांपल अगर आपका आर जो है इट इज 0.8 0.9 इट्स वेरी हाई इन दैट केस दिस इज योर वाई और नेक्स एंड दिस इज योर एक्स एंड वाई एंड द गैप बिटवीन देम इज वेरी नैरो ये दोनों बहुत एक दूसरे के नजदीक हैं क्लोज हैं बात करते हैं एक और सिचुएशन की अगर आपका आर को की वैल्यू बहुत कम है इट इज लो लाइक 0.2 0.1 तो इन दोनों रिग्रेशन लाइंस के बीच का जो गैप है ये बहुत ज्यादा वाइडर होता चला जाएगा आप देख सकते हैं दिस इज योर वाई ऑन एक्स एंड दिस इज योर एक्स एंड वाई एंड द गैप बिटवीन द टू रिग्रेशन लाइन इज वेरी ब्रॉड एंड द पॉइंट एट विच दे आर इंटरसेक्टिंग इट इज गिविंग एस दैल्यू ऑफ 
x ka mean and y ka mean now i will do a numerical with you which is a university based numerical exam mein aaya hai aur jahan par is property ko hum cover karenge ki jahan par dono regression line aapas mein meet karti hain वो कोई आम इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं होता वहां से निकलने वाली एक्स और वाई की वैल्यू मेन वैल्यूज होती हैं। तो लेट्स डू न्यूमेरिकल ऑन दिस ओके सो द क्वेश्चन दैट आई हैव टेकन अप इज फ्रॉम द फॉलोइंग रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड एक्स का मीन एंड वाई का मीन और आपको दो रिग्रेशन इक्वेशन क्वेश्चन में दे रखी है ब्लैक कलर से 2y वाई माइनस एक्स माइनस फिफ्टी इज इक्वल टू जीरो थ्री वाई माइनस एक्स माइनस टू एक्स माइनस टेन इज इक्वल टू जीरो और मैंने अभी अभी आपको क्या बताया था एज वी ऑल नो दैट द पॉइंट वेयर बोथ दी रेग्रेशन लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर गिव्स अस दी मेन वैल्यूज ऑफ x एंड y वेरिएबल्स दैट इज x का मीन और y का मीन वहीं से निकल कर आएगा जहां पर ये दो रेग्रेशन इक्वेशन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है इसीलिए हमें क्या करना है इन दोनों इक्वेशन में को आपस में सॉल्व करना शुरू करेंगे और जो उससे एक्स और वाई की वैल्यू निकल कर आएगी वो कोई आम वैल्यू नहीं बल्कि वो ही है जो हमसे पूछा गया है एक्स का मीन और वाई का मीन तो स्टार्ट करते हैं लेट स्टार्ट सॉल्विंग दीज टू इक्वेशन फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल री राइट द इक्वेशन एज टू वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू फिफ्टी क्योंकि मैं माइनस फिफ्टी को ले गई टूवर्ड्स राइट हैंड साइड एंड थ्री वाई माइनस टू एक्स इज इक्वल टू टेन मैं माइनस टेन को लेगी टूवर्ड्स राइट हैंड साइड ना वट आई विल डू आई विल सिंस दिस टू वाई इज लेस देन थ्री वाई सपोज ये आपकी इक्वेशन वन है और ये आपकी इक्वेशन टू है आई विल सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट इक्वेशन वन फ्रॉम इक्वेशन टू सो लेट्स डू द सब्ट्रैक्टिंग ऑफ इक्वेशन वन फ्रॉम इक्वेशन टू आप सबसे पहले इक्वेशन टू को रखेंगे ऊपर थ्री वाई माइनस टू एक्स इज इक्वल टू टेन और उसमें से हम फर्स्ट इक्वेशन माइनस कर रहे हैं तो माइनस टू वाई माइनस एक्स हो जाएगा प्लस एक्स और टेन में से जब हम फिफ्टी लेस करेंगे तो वो है माइनस फिफ्टी एंड विल पुट लाइन हेयर थ्री वाई माइनस टू वाई इज वाई माइनस टू एक्स प्लस एक्स इज ओके सो दिस इज गिविंग मी वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर्टी एंड इट विल नॉट सॉल्व दी पर्पज सो वट आई विल डू इज आई विल मल्टीप्लाई द इक्वेशन फर्स्ट बाई टू सो दैट ये भी टू एक्स हो जाए और ये भी टू एक्स हो जाए और ये आपस में कैंसिल हो जाए तो हम इक्वेशन को री कर सकते हैं इट विल बिकम टू वाई फोर वाई दैट इज आई मल्टीप्लाइंग टू इन टू दिस फर्स्ट इक्वेशन फोर वाई माइनस टू एक्स इज इक्वल टू हंड्रेड नाउ आई विल सब्ट्रैक्ट equation suppose this is 3 i am subtracting equation equation 2 from equation 3 so you will write here so third equation is 4y minus 2x is equal to 100 and i am subtracting equation 2 from this so 3y will become minus 3y minus 2x will become plus 2x and 10 will become minus 10 so it will be 4y minus 3y is y and minus 2x and 2x will get cancelled and you will be left with y is equal to 90 and this y is nothing but y ka mean y ka mean is 90 so one answer is obtained now putting this value of y in any of the equation i can easily find out the value of x so let's put it in equation 1 2 into 90 minus x is equal to 50 180 minus 50 is equal to x, so x is equal to 130, or you can say that the mean value of x is 130. So this was the answer. I hope you understood this question. Now, do watch out my next videos in which I'll be talking about how to obtain regression equations for different situation. I will talk about the difference between correlation and regression and I will also talk about bivariate frequency distribution regression equations so keep connected stay connected keep watching bye bye thanks for watching this video stay healthy be happy stay at home